Dobrze, do pani. Dobrze. Dobrze. Jeszcze jest dwa taki pogłos. Ale proszę. Albo taki poszedł, że... Nic nie słyszę. Dziękuję. A ja tamten chciałam tylko na chwilkę poszukać, ale to... Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy na promocji książki pod tytułem Krajobraz z Pawiem. Na razie widzicie Państwo autorkę Marzenę Dąbrowę Szatko, później będzie Krajobraz i Paw, proszę Państwa, wcale nie wesoły, ponieważ autorka wykorzystując bardzo zawsze, powiedziałabym wręcz w idealny sposób, pewne tropy myślowe, pewne wątki kulturowe, od razu czytelnikowi poprzez tytuł coś sugeruje. Wysłuchamy dzisiaj spektaklu poetycko-muzycznego, dlatego na samym początku bardzo proszę o dwie rzeczy. Wyłączenie telefonów i nie bicie braw. Brawa będą później, natomiast jest to ważne, ponieważ jest to pewna całość i wydaje mi się, że no, będzie dobrze, jeżeli wysłuchamy tej opowieści w skupieniu, bo jest to też, proszę Państwa, wyjątkowa liryka osobista, przynajmniej w pierwszej części. W drugiej części już mamy takie duże odniesienie do nietutejszych, do przejścia, które wydaje mi się wywoła nie tylko u Państwa, ale też wśród czytelników książki zadumę i refleksję. Ja, żeby nie przedłużać teraz kończę, tylko powiem, że tak, oprawa muzyczna to będzie duet quasi una fantazja w składzie Bożena Pobadyga głos, Maciej Zimka akordeon, a gościnnie wystąpią Julia Dyga i Marzena Niezgoda oraz członkowie grupy muzykalowej Mandragora i laboratorium głosy Olgi Szwajkier. A później, jeśli chodzi o takie przedstawienie całego zespołu, to też nastąpi. Ponieważ, proszę Państwa, tak jak powiedziałam, gości my dzisiaj w ramach cykru Orsza Kapolina, więc też na wstępie bardzo dziękuję Śródmiejskiemu Ośrodkowi Kultury. A nasza autorka należy do Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, z czego jestem bardzo dumna i oddaję jej głos. Bardzo serdecznie dziękuję, draga nasza Pani Prezes. Ja zaraz zajmę tam miejsce razem zresztą z Panią Prezes Magdą na scenie. Będziemy trochę czytać, będziemy śpiewać, a na koniec Magda obiecała, że będzie jeszcze jakieś straszliwe maglowanie, więc... To znaczy nie, proszę Państwa, tradycyjnie każdy wieczór autorski ma tę zaletę i jest to wyjątkowy wieczór, kiedy można autorowi zadać pytania. Można z sali, można indywidualnie, wiecie Państwo z książkami, które będą miały autografy. Ja zawsze mówię, że z każdym dniem potem ten autograf idzie w cenę. I na pewno tradycji stanie się zadość. Też tutaj wywołam udział doktora Jacka Kajtocha, bo też chcemy, żeby dzisiaj zabrał głos. To tyle tytułem. Z jako mm, ojciec, że tak powiem, mentalny tego mojego pisania.
Zaklinanie teraźniejszości. Przede wszystkim skupić uwagę na tym, by żyć, jak zawsze się żyło. Planować wesele przed pogrzebem, myśleć, że jutro za miesiąc w styczniu jeszcze się będzie, tu i ówdzie. Nareszcie przestać liczyć, że zawsze może być jak zawsze. Motyw za Augustyna. Siedzę w drzwiach na granicy światła i cienia. Nade mną stoi rozpęknięta na dwoje lipa. Mocuje się z wiatrem.
przestrzeni. Nie ma już tego miejsca, gdzie siadało na pniach starych drzew. Zarósł ogród dzieciństwa. Niepostrzeżenie trawy odlatują z dmuchawcami. Krzyżyki altany skrzypią przy każdym ruchu powietrza. Schody domu uginają się w uśmiechach. Twoje buty w rozkroku nad progiem. Niesiesz krzaki malin z ziemią tamtego ogrodu. Sadzicie je z wnukiem w nową ziemię. Pewnie przecierpią przeprowadzkę. Nie będą rodzić w tym roku. Ale przecież obudzą się któregoś lata. Nawet jeśli nie wierzysz. Wielkanoc. Dni twojej bliskości są coraz krótsze. Nie przybywa im godzin z wiosną. Nawet minuty nie chcą bączkować. Więc jeszcze zasiejmy razem rzeżuchę w fajansowym sercu. Na zmartwychwstaniu. Ziemia obiecana. Mówisz szczęście, mówisz raj, bo wasz ogród śpiewa. Kosu kruk gniazdko przed kotem w kolczastym krzywie jałowce. Możecie spać spokojnie na zielonych krzesłach pod parasolem z chmur. A w moim ogrodzie skrzeczą wzroki. Gniazdo na chorym drzewie wisi i coraz częściej zagląda tam niebo. Kot wspina się po pniu, kalecząc kole. Słychać wypływające soki i nie ma dokąd uciec od czuwania. Tylko ziemia jest obiecana. Lato schowało się w szafie ze sztywnym pająkiem. Dogorywają klony. Niebo kracze na deszcz. Jeszcze jestem, mówisz. Za oknem stukanie zamarza. Moja twarz spływa po szybie. Przetapia się w widok ulicy. Wąską szczeliną wsiąkamy w ziemię. Architektura. Przebiegasz na krótko, z całym światem pod pachą, z piramidami zdarzeń, wieżowcami problemów, blokami projektów. Wypadki, przygody, historie. Piętrzą się w wielkie gmachy, gdy rozrzucasz je nad stołem. Plany rozrastają się w wielkie aglomeracje. A to wszystko tomki z kart. Wystarczy jeden podmuch stamtąd. Znów biegniesz w swój bezczas. A ja chwytam się parapetu, jak brzytwy, by przeżyć jeszcze kilka godzin. Thank you. 
Wyprowadzka. Meblujesz świat na swoje odejście. Przenosisz dni do dziennika, przekładasz pamięć na pamiętniki. Porządkujesz szafy złudzeń. Z jednej strony wieszasz znoszone projekty, z drugiej nieużywane zamiary. Na półkach starannie układasz w stosiki czasy przeszłe, dokonane i niedokonane, zapięte na guziczki. Niepewną teraźniejszość w kilku wariantach ze ściągaczami. Nieobecną przyszłość z jedwabnym węzłem u szyi. Nierozważne kroki zawiązane czarną sznurówką utykasz w przedpokoju. Zatrzaśnięte na metalowe zamki miłości odstawiasz kolejno na pawlacz. Chowasz drabinkę. Zgłębione myśli upychasz w kartonowych okładkach za szybą. Zaoszczędzone słowa ulokowałeś w banku milczenia z nadzieją na wysoki procent. Po wszystkich zabiegach zostaje pusty dom. Gdy się przenosisz, Bóg wie gdzie, nie zostawiając adresu. A ja czekam na ciebie. Śnieg chodzi po dachu, ślizga się po słonecznej stronie, Cierpka grudka grudnia milczeniem wpada mi do ust. Zwolna obraca się szklana bańka dnia. Pęka. Szukam cię. Wędrowne latarnie podpierają mrok, prusząc odłamkami szkła. Połamane domki przedmieścia toną w niepokoju śniegu. Szukam cię po piwnicach. Koci zaduch łasi się do nóg, miękko skacze do gardła. Szukam Cię po strychach, w pajęczych mieszkaniach z czarnymi szybami. Rozgarniam ściany, szczelnie zamknięte sufity. Niebo stygnie mi w rękach. Zima 2007. Matka coraz mniejsza. Od tęsknoty bezradnieje. Przeszła z nim przecież całą przeszłość, aż po czarny styczeń. A teraz stoi przed progiem, jakby nie znała drogi do domu. Nie ma domu, mówi, nawet okna wychodzą na ulicę. W opuszczonym wnętrzu woskowa zima nie daje się ogrzać żadnym światłem. obraz z pawiem. Na fotografii zatrzymana huśtawka. Promyki traw, śliskie od upału. Paw zastygły w półkrągu. Wszystko odbite w półotwartych drzwiach. Na balkonie zostawione krzesło. Jakby zaraz ktoś miał wrócić. Przykładam kadr do widoku. Słońce zsuwa się po pniach starych dębów, brodzi w cienistych stawach. Puśtawka wisi znieruchomiała. Przy żywopłocie dogorywają osty. Parkiem biegnie krzyk pawia. Rozbija się o zamknięte drzwi z ciemnymi szybami. Ciszy płynących obłoków zwolna zbiera się mrok. Objaśnianie świata. Mieszkaliśmy nad wszystkimi morzami. W zagłębieniu ulicy falowało śródziemne, północne na tyłach domu. Bałtyk oblewał krawężnik. Z góry ojciec objaśniał świat. Odmierzał stopami skrawki ziemi. Przekraczał oceany. Prowadził mnie za rękę wybrzeżami wód. 
nosił księżyc w starym berecie. Czasem wieszał go na firmamencie. Powoził wielkim wozem z krańca na kraniec nieba. Gwiazdy spadały w wody jak kamienie. Z pluskiem znikały meteory zdarzeń, mgławice dni. Obłoki z ostrzępionymi brzegami przesłaniały drogę mleczną wśród zagasłych kałuż wsiąkających w ziemię. Historia. Tak jak chciałeś, dopisuje daty do zdarzeń, zderzeń słów. Szukam ich w ciemności starych notatników, wśród urywanych zdań, przeczuć wersów, niedopełnionych stron. Podpisuję obecne, nieobecnym, skończone, nieskończone. Piszę kronikę Ars Moriendi, tragedię walki i męczeństwa w zastygłych odsłonach z nieuchronnym finałem. Tak jak chciałeś, dopisuję epilog, byś mógł się zadomowić w czasie przeszłym, zająć jakiś przedział z widokiem na wieczność. Byś mógł przetrwać w zawierusze mijających dni wśród dat przypisanych do zdarzeń niewidocznych dla historii. Bez cyfr pamięć szybko się męczy, potyka, gubi krok i błądzi. Znaczę drogę Twojego odejścia, by trafić do Ciebie po śladach. mniej. Z mojego kalendarza odchodzą imieniny, urodziny bliskich. Z roku na rok coraz mniej znaczków przy datach, coraz mniej pamięci. Tylko moje rocznice mnożą się wciąż w skończoność.
moja matka nad przeklękłym grobem modli się do krzyża swojej matki. Chodzę od strony zimnej wiosny i sukienka już wybrana za życia. Jestem gotowa, mówi. Patrzy w okno pełne zczerniałej cegły. Podniebny mur zamyka oczy. Warczy i grzmi coś w głowie, stuka i brzęczy. Od strony klasztornego ogrodu mur pęka i rozkwita. Aniołowie w kaskach kruszą cegłę. Białą ramą otwierają okno. Odlatują ze szczytu drabiny ze swoimi mieczami i resztą niebieskich sprzętów, zostawiając w skrzydłach firanki rozchylony pokój. Ściany pełne widoków, dzban z pękiem ziół na stole i półotwarte drzwi. Nie będziemy płakać. Będziemy się radować, mówi i unosi się z poduszek na pożegnanie. Bezlistne zimno skrzypi za bramą. Niedziela. Na co dzień rozmawia z telewizorem. Czasem zagada do kasierki, udając, że odlicza drobne. Ukłoni się sąsiadowi. Ale dziś niedziela. Z mamuśką się posiedzi, mówi, kupuje bukiet nieśmiertelników. I z kulami u nóg kuśtyka na umówioną ławkę. Pod czarnym drzewem, na wilgotnym mrozie rozmawia z żoną. O świeżo zacerowanym swetrze, o zupie ogórkowej. I o gdzieś pochowanych rękawiczkach i szaliku. Na zmarzniętej gałęzi nieruchoma para gawronów. Jeden... Monolog poranny. Dla B. 
Odrywam sen od powiek zaciśniętymi pięściami. Ciemny i bezludny. Koty schodzą z poduszek i na miękkich łapkach przebiegają korytarze pamięci. Krajobraz ciągle jeszcze mi znajomy, choć wzrok czasem trafia w pustkę lub nagła jasność rani oczy. Wszyscy moi bliscy są tam, jak byli. Na co dzień osobni w swoich kątach i niszach od święta schodzą się do wspólnych stołów z zakamarków widoku. A żywią się trochę, pomartwią, ponarzekają, pocieszą, chętnie zaproszą w gości którąś z byłych moich postaci. Ale gdy wchodzę, nie chcą mojej obecności. Zamknięci w swoich czasach odwracają się plecami. Nic mi nie mają do powiedzenia. Jakbym wcale nie istniała. I nigdy mnie nie odwiedzają. Nawet w snach. Odrywam noc od powiek, obojętną i zimną. Poranna czarna w towarzystwie gwiazd. Telewizor uśmiecha się. Nie udaje, że mnie nie widzi. I z bankomatem można się dogadać. Wczoraj mu podziękowałam za ludzki odruch. Dwadzieścia osiem kroków. Oddalają się ode mnie rzeczy i zdarzenia. Palce u nóg, palce u rąk, moje ciało. Twoje ciało w grobie, który nawet śni się inaczej. Dni zrudziały od chłodu i zanoszą się kaszlem. Powietrze zastyga, blade jak znicz. Czas, jak rozległa rana, sączy się przez palce, lepki i przezroczysty. Pachnie śniegiem. 28 kroków od drzwi do furtki. Many tekel fares. Ósemka skuwa nogi. Puchnie w 88 plus minus nieskończoność. Wyszłam. W zamku kołyszę się jeszcze skórzany futerał na klucze. Thank <laughs> you. 
jak siedzieli, tak siedzą, wiecznie tacy sami, na tych samych ławkach, krajem pijaczkowie, bezdomni, prostytutki, bliżej środka matki z dziećmi i samotne dziewczyny, chłopcy przy młodym winie w krzakach z drugiej strony, a których nie ma, zginęli w ogólnym rozrachunku. Nawet ich nieobecność jest niewidoczna. Nie wiadomo, jak długo tak siedzą, bo zawsze siedzieli i znikali kolejni, a wszyscy tacy sami, rok za rokiem, niezmiennie obecni, choć lata od lat przechodzą obok jesienie. Na brzegach trawników kłębią się w czarnych workach obcięte gałązki żywopłotu. Jeszcze zielone, choć martwe. Rozsadzają folię, jakby rosły. Przenosimy. Przeprowadzam się wyżej i wyżej. Od wczoraj mieszkam na poddaszu, coraz bliżej nieba. Gonię wzrokiem łąki uciekające pod las z wierzbówką w lotnej aureoli, w niebo braną jak Matka Boska od ziół. Oczy mam pełne nasiennego puku, który łatwo zmienia się w gwiazdy. Coraz mi trudniej dostrzec drogę pajęczą wśród wykrotów łopucha, przycuknięte przy płotach stada ptasie, psiego rumianku, świeżo wykluty dmuchawiec. W półotwartym oknie kołysze się krajobraz i ranka odrywa go po kawałku. Wiatr rozwiewa wiersz, strąca z kolan koślawi litery. Gąt za gątem odlatuje dach. Z uchylonej przestrzeni sączy się niebieskie światło.